17 e 38 minuti primi a Radio Castino Stereo con Radio Magazine abbiamo Maurizio al quadrato c'è cioè con me Maurizio Sinagoga e il piacere di averlo qui con noi attore, cantante, regista e responsabile della compagnia teatrale Attori per Caso è attivo praticamente nel territorio Castinate non solo da oltre eh, dieci anni eh, quest'anno eh, praticamente eh, Castino Arte verrà aperta proprio da un tuo spettacolo con un evento culturale per ricordare il settantesimo scusa, anniversario della distruzione e ricostruzione di Cassino. Ecco, vuoi parlarci, vuoi parlarci un pochino di questi momenti importanti, soprattutto per chi li ha vissuti? Insomma. Buon pomeriggio a tutti. Eh sì, lo spettacolo si intitola Antiempero Guerra. Naturalmente Antiempero Guerra non è italiano, è in dialetto cassinese, o che, che dir si voglia cassinate. E è uno ma se spettacolo... vuoi l'intervista la facciamo in dialetto eh? è uno spe... ma si può fare <ride> <ride> sono abbastanza sciolto nel dialetto Tranquillo. diciamo che sono un po' di anni che non lo parlo quotidianamente ma prima lo parlavo tutti i giorni con mia nonna lei è stata la mia insegnante e questo spettacolo l'abbiamo tirato su proprio dalle, dalle testimonianze delle persone che abbiamo conosciuto ecco già dai nostri nonni e da, da quelli che sono vivi insomma e, e da, da tutti i superstiti che abbiamo conosciuto e contattato e questo spettacolo Un Tempo Guerra capita non a caso quest'anno che è il settantesimo della distruzione di Cassino e Monte Cassino proprio perché vogliamo cercare di ricordare tutto quello che è accaduto al popolo Cassinate in quell'anno insomma 70 anni fa ma non solo in quell'anno insomma durante tutta la guerra ecco la scelta del dialetto è voluta non si è scelto di diciamo di italianizzare in un certo senso questo testo e poi le storie sono tutte vere praticamente. sì 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 intanto eh, ce le hanno raccontate quasi esclusivamente in dialetto e poi comunque la lingua dialettale era quella eh, parlata allora in quei tempi l'unica insomma quelli a sapere l'italiano erano veramente pochi quindi noi abbiamo trascritto tutto in dialetto e abbiamo fatto proprio questo esercizio anche dove c'era un'italianizzazione da parte del testimone che ha raccontato le le proprie vicende insomma o quelle raccontate da altre persone che hanno vissuto insieme la guerra Eh, noi abbiamo cercato comunque di trascriverle in dialetto perché quella era la vera lingua cioè la lingua più vera, più vivace e anche più forte che apparteneva a quel popolo Allora abbiamo detto che le storie sono tutte vere sono storie raccontate dai protagonisti da chi le ha vissute veramente abbiamo detto che tu sei l'autore un po' della sceneggiatura del mettere insieme un po' tutte queste situazioni ed è bello che un ragazzo di Cassino si occupi eh, di scegliere proprio un qualcosa del genere, anche perché uno spettacolo comico-drammatico cercherà di trasmettere soprattutto ai giovani le memorie dei propri nonni, qual è, eh, qual è il messaggio che vuoi che rimanga impresso nelle loro menti? La memoria, cioè la memoria è proprio la parola più importante, sia la memoria del dialetto che è una lingua che non deve sparire, perché il dialetto Cassinate è un dialetto, è, è un idioma che si parla soltanto a Cassino e nelle zone limitrofe, perché al di sopra, ehm, a nord comunque di Cassino, c'è il Ciociaro, a sud abbiamo il Casertano, il Napoletano, il dialetto Cassinate è una lingua che si parla soltanto a Cassino, quindi è un, ibi, è un ibrido e questo ibrido non deve morire cioè non deve morire culturalmente e poi la memoria anche di questi fatti, di questi avvenimenti non possiamo celebrarli soltanto a livello eh, dei grandi eroi dei grandi nomi, dobbiamo celebrare le persone povere, le persone umili che non non hanno mai avuto una menzione in un libro ma che hanno fatto comunque degli atti eroici eroici, hanno compiuto la storia la storia di Cassino tutto questo andrà in scena dopo domani al Teatro Romano Cassino. Sì. Ne parliamo ancora con Maurizio Sinagoga tra qualche istante, dopo un breve spazio musicale, anzi è il caso di dire in tempo guerra con Maurizio Sinagoga, ci sentiamo più tardi. <ride> in tempo guerra è il, lo spettacolo, la rappresentazione teatrale che aprirà Cassino Arte 2014. Ne stiamo parlando in studio con Maurizio Sinagoga che è attore, cantante, regista e anche appunto l'ideatore un po' di tutto l'assemblaggio, un po' di queste storie che vi sono state raccontate ecco nel metterlo insieme nel mettere insieme tutto questo nel mettere in scena lo spettacolo c'è stata una ricerca particolare anche nei dettagli dei costumi, degli oggetti scenografici e via. sì soprattutto in base ai racconti che abbiamo raccolto eh, e poi in base alle immagini perché ci sono delle immagini degli sfollati che parlano da sé insomma le classiche immagini di istituto luce eh, oppure di altri enti che hanno riportato e, e si, si trovano su youtube eh, ci sono per esempio delle immagini straordinarie che ritraggono 
un, una famiglia che eh, non aveva potuto prendere se non pochi stracci e poi ha portato con sé il quadro dell'assunta Beh, e certo. questa cioè, è una cosa bellissima quindi la ricostruzione si basa sempre su racconti oppure su immagini che eh, sono vere cioè che raccontano poi quanto fosse speranzosa forte e tenace questa gente di Cassino ecco avete scelto anche una cornice molto significativa, molto bella, ecco il teatro romano di Cassino che è un luogo ricco di storia, è stata una scelta voluta oppure è stata diciamo un'imposizione del, di quello che c'è? Proprio. No, no, non l'abbiamo scelto perché noi il teatro romano lo amiamo, proprio noi attori per caso eh, ci troviamo benissimo in questa cornice, sentiamo che in qualche maniera ci appartiene, appartiene alla storia di Cassino e poi il comune di Cassino ci ha proposto eh, questa in serata di inaugurazione di Cassino Arte 2014 e noi ne siamo molto fieri. Beh, sicuramente è un punto di partenza sicuramente a un certo livello per iniziare una stagione e per loro è importante quindi vuol dire che hanno creduto veramente sì, moltissimo sì, sì. in voi ma non poteva essere diversamente io ti conosco da, da, da qualche <ride> settimana e quindi so, so con quanta dedizione e quanta veramente abnegazione tu ti dedichi a queste, a queste situazioni ormai lo fai veramente con, con il cuore nel vero senso della parola e a proposito di cuore io credo che anche il tuo cast, anche i ragazzi che parteciperanno come attori a questa rappresentazione di cuore ne mettono tanto, vogliamo elencarli vogliamo parlare anche un po' di loro elencarli è un po' difficile perché siamo 39 in tutto, ah, allora, insomma. C'è un <ride> però assunto. sì sì assolutamente nel, nel nostro nome attori per caso c'è poi il senso di quello che siamo un gruppo di persone molto numeroso anche piuttosto rumoroso che però si dedica a questa passione dell'arte, del teatro anima e corpo, in questo caso ancora di più perché c'è una lingua che è il dialetto che ci lega ancora di più a questo progetto, c'è un'identità da raccogliere, da mettere in piedi e da trasferire attraverso i propri sentimenti eh, nel teatro. Ecco, dal proposito abbiamo un elemento che credo sia un elemento del sì, gruppo. Sì, che sì, sì, anche trovare. elemento di disturbo. Eh, sì, disturbo, <ride> ma non sempre. Infatti, come ho saputo che c'era anche lui, non vi diciamo cosa vi ha detto. <ride> Era uno scherzo, naturalmente. Ecco lì col cacciavite in mano pronto a pugnalarvi. Sì. è una nostra vecchia conoscenza buonasera buonasera e grazie per vecchia eh, no, sì sì ma infatti il vecchia sì. era la, la sarei quindi più adatto. no io un elemento di eh? Eh? di, di ah, disturbo ah, sì, disturbo sì. Ah, va bene buonasera a tutti i radioascoltatori non, non, non mi conoscete mi presento sono Zaccaria <ride> ciao Manuel <ride> ah, tutto bene ma tutto bene di dai qua. ti do 20 secondi per parlarci eh, dare la possibilità anche a te di descrivere un po' questa questa, questa, questa esperienza che andrete a vivere dopo domani ma io eh, diciamo centro poco nel senso che non faccio vero, molto poco non è vero. e sono onorato lo dico seriamente perché Maurizio lo conosco da molti anni mi ha dato questa possibilità di assistere vi assicuro a qualcosa di straordinario perché non è facile mettere in scena una storia o delle storie così delicate e lasciare che parlino loro e che gli attori siano solo dei mezzi per trasmettere queste emozioni e vi posso assicurare che venerdì ne vivremo di emozioni quindi. però è cresciuto il ragazzo bravo, 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 eh, bravo. Eh, ma io ho un maestro accanto a me eh. <ride> sì 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 eh. allora Maurizio per concludere grazie intanto a Manuel Zaccaria prego per, arrivederci vado a prendere la presenza, presenza. Arrivederci. <ride> vogliamo andare un po' alle conclusioni finali andiamo a ricordare questo appuntamento importante ti lascio il microfono invita o meglio mh, Facci capire, dici cosa, un motivo, due motivi, tre motivi perché venerdì dobbiamo essere lì a vedervi. Venerdì 27 giugno dovete essere presenti a Antiembro Guerra perché se siete di Cassino non potete dimenticare quello che è successo ai vostri zii, ai vostri nonni, ai vostri parenti o a persone che conoscete. Quindi per la storia di Cassino abbiamo scritto e vogliamo interpretare Antiembro Guerra e quindi dovete venire i biglietti sono in prevendita eh, presso il negozio Tienda Solidal c'è eh, nella parrocchia San, di San Pietro Apostolo c'è un, un punto vendita oppure c'è la biglietteria all'ingresso del teatro venerdì 27 giugno e allora io voglio concludere questo appuntamento con Maurizio su una coca con una battuta perché so quanto Maurizio dedichi veramente a queste cose con quanto impegno affronti queste situazioni e quanto lotti per riuscire ad ottenere poi quello che vuole e allora a questo punto mi viene veramente spontaneo <ride> dire Maurizio la UR UR la UR UR Diembre UR si fa quello che si può esattamente <ride> eh, grazie sì, Maurizio posso intervenire Dimmi, in realtà Maurizio non è venuto da solo e vorrei che proprio a chiudere tutto tutto ci fosse la protagonista femminile <ride> 
di appunto di tempo reverra anzi perdono per, la, per la, è venuto con lui Maria Nardone questa donna anziana di Castiglione vorrei che fosse proprio lei a chiudere e a invitare così ufficialmente tutti Prego. dai che ti posso a Ciro Manuel te l'era detto che non voleva parlare eh io sì. so vecchia non mi facessi parlare eh dai Maria io dico tutto eh. costo venerdì 27 la, la, la sera Marit nipote ma che viene alla casa mia che ne sa ci vuole, vuole sapere che cosa era la guerra e io, quando se mi trova ce lo dico e cara Maria l'avevamo detto che era un elemento di disturbo lo sei <ride> dimostrato fino alla fine e ma se chi sta disgraziata già la picceriglia eh, ce l'ha sempre ritta la mamma chi sta disgraziata gli ha dato la saperda gli ha dato la cina da piccola torna nei ranghi come disse <ride> Lorango vai grandissimi grande Maurizio Sinagoga grande Manuel Zaccaria vi rinnovo l'appuntamento allora venerdì sera al Teatro Romano con Ndiembaro Guerra non mancate intanto Radio Magazine continua fino alle 18.30 Radio Cassino Stereo dal 1975 la radio